Her ses et elektrisk kredsløb. I kredsløb går der en strøm, øhm, og elektronerne vil bevæge sig fra minus til plus, fordi de er negativt ladet og vil tiltrækkes af den positive pol i batteriet. Her ses et tværsnit af ledningen, hvor man altså kan se, at elektronerne bevæger sig. Strømstyrke er defineret som den ladningsmængde, der passerer et tværsnit af en ledning per sekund. Det vil sige, at man forestiller sig, at man lægger en flade ind her, og i princippet sætter sig og tæller, hvor mange elektroner, der kommer igennem denne flade per sekund. Strømstyrken I betegner man med bogstavet I, og man måler strømstyrke i enheden ampere, som man skriver som store A. Hvis man skal være meget præcis, så skriver man, at strømstyrken betegnes med I og har enheden ampere på denne måde, hvor af firkanten altså betyder har enheden. Man har også en formel. hvor at man har strømstikken defineret som delta Q over delta T, hvor delta Q altså betyder forskellen i ladning, og delta T betyder forskellen i tid. Svarende til definitionen med, at strømstyrke er, hvor stor en ledningsmængde, der passerer et tværsnit af en ledning per sekund. Man kan også skrive ampere som kolong per sekund, fordi at strømstyrken netop er ladningsmængden, man måler i kolong per sekund. Lad os prøve at finde ud af, hvor mange elektroner, der passerer et tværsnit af en ledning per sekund, hvis strømstyrken er 1 ampere. Hvis man gerne vil finde ud af, hvor mange elektroner, der passerer et tværsnit af en ledning per sekund, så må man starte med at finde ud af, hvor meget ladning, der passerer per sekund. Vi bruger vores form, som hører til definitionen af strømstyrke i, er lige med delta Q over delta T. Vi ved nu, at vores strømstyrke er 1 ampere, så det indsætter vi i stedet for I. Og delta Q er den, vi ikke kender. Og vi ved, at tiden er 1 sekund. Og hvis man flytter 1 sekund over på den anden side, altså gange med 1 sekund på begge sider, så får man altså, at ladningsmængden er 1 ampere gange 1 sekund, at der er ampere er kolong per sekund. Så ved vi altså, at den ladningsmængde, der passerer per sekund, den er 1 Kolon. Samtidig så ved vi, at elektronen har elementarladningen 1,602 gange 10 i minus 19 kolon. Så hvis vi skal finde ud af, hvor mange elektroner der passerer, så skal vi altså dividere en kolon med 1,602 gange 10 i minus 19 kolon. Man gør altså det, at man tager mængden af den ladning, der passerer. Per tid, det er en kolon, og dividerer med ladningen af en elektron, og resultatet bliver 6 gange 10 i 18 elektroner. Så hvis man har en strømstyrke på 1 ampere i en ledning, så svarer det altså til at på 1 sekund, så passerer 6 gange 10 i 18 elektroner et tværsnit per sekund. En ting, man godt kunne overveje, det er, hvor hurtigt elektronerne egentlig bevæger sig inde i en ledning. At der passerer så relativt mange på et per sekund i et tværsnit, betyder ikke nødvendigvis, at det bevæger sig hurtigt. Hvor hurtigt elektronerne bevæger sig, det afhænger af, hvor stor en diameter ledningen har, og hvilken strømstyrke, der går igennem. Jeg vil ikke lave beregningen her, øhm, men på en strømstyrke på 1 ampere, og et tværsnit på en ledning på hvor diameteren er 2 mm af ledning, så kan man regne ud, at elektronen bevæger sig med hastigheden 
centimeter i timen. Det er jo lidt overraskende. Hvordan kan det så være, at lyset tænder sådan rimelig omgående, når man trykker på kontakten? Måske det her billede kan hjælpe. Hvis man forestiller sig et flow af elektroner, som tændingsbold i et rør, så er det sådan, at når man skubber en tændingsbold ind, så ryger der også en tændingsbold ud. Strømmen, jamen den går, når der forplanter sig en forstyrrelse i positionen af elektronerne. Så den enkelte tændingsbold kan godt bevæge sig langsomt gennem røret, men det, der betyder noget her, det er, hvor hurtigt den bliver skubbet ind, og hvor hurtigt den ryger ud i den anden ende. Og det sker næsten øjeblikkeligt. I et elektrisk kredsløb bevæger elektronerne sig fra minus over mod plus, men af historiske årsager er det sådan, så at strømmen går i modsat retning. Det vil sige, at strømmen går fra plus til minus. Hvis man vil måle, hvor stor strømmen er i et kredsløb, jamen så indsætter man et amperameter og bruger det til at måle strømstyrken med.